you you translate. Yes, this works. I I heard the rusty. Yeah, I I could do that. I mean, you you could talk, and I I could, uh, you know, try that. Yeah. I don't I don't know, but it it's it's going to come across. Uh, I don't know. Cosa ne pensi in air? Sì, se se tu vuoi, Joe, per me va bene. Fai tu il translator. Well, right right now they say they don't they don't hear you. We see we see your screen, you know. We see the screen, but we can't we can't hear you. Something's wrong with your uh your microphone or something. Okay. Then should we try this? With I can just progress through the. Yeah. What? Yeah. I, you. You know. I put the the phone to my ear so I don't get double. Uh. Whatever. And if you, if you talk to me, then uh, they can hear me, and I'll just uh speak in English, and uh, Inea will translate what I say. Okay. <laughs> It's like it, it will be like. Uh, okay, hold on one second. Hold on. Like playing telephone. So the rest is material dubbed over by Joe and then translated by me. Giuseppe, se provi a metterlo in viva voce vicino all'audio del computer. Eh no, perché fa quel loop. Uh, Alla ecco. Fa quel. Yeah. Yeah. Ma me, ok, me mi sentite, no? Bene, sì, sì. no? Ok. Sì. Allora, pro, proveremo uh, cosa si può fare. <laughs> ok, allora. Uh, so today uh, we have uh, my very good friend Rusty Wessel, who I've known for many, many years, um, probably a good 20 or so. We've spent a lot of time together with, with my wife and his wife, the four of us in New York and Kentucky and even in Bermuda. And um, so besides having this personal relationship with Rusty, he is without question one of the premier cichlid hobbyists in the United States. Inia? Thank you. Quindi eh, Joe dice che stasera ci parla Rusty, con cui è eh, un ottimo amico, hanno passato diverso tempo assieme, anche vacanze a Bermuda, e, eh, negli Stati Uniti, in Kentucky, anche le loro mogli si conoscono. E senza dubbio Rusty, eh, a parte essere un buon amico, è uno dei eh, migliori appassionati di cicli di, negli Stati Uniti. And, uh, I mean, uh... Not only is he very active in the American Cichlid Association, so much so that he was elected a fellow of the association, but he goes on uh, collecting trips to Mexico several times a year and comes back not only with fantastic cichlids, but uh, in my particular case, he, he also brings me and others lots of fantastic live bears. Dice che Rusty è, è molto attivo nella American Cichlid Association, che è l'omologo grande dell'IC, versione americana, ma a parte questo, eh, in cui eh, chiaramente è stato eletto come diciamo, membro emerito, eh, va spesso anche in Messico a, a prendere pesci e riportarli a casa per gli acquari, e non, non è solamente interessato ai ciclidi, ma eh, anche ai, ai pecilidi, agli ovo vivi per in generale, eh, di cui ha portato diversi esemplari anche per Joe. And uh, he, he's a uh, terrific speaker with wonderful programs and he gives them all over the United States. He's uh, very sought after uh, as a speaker. I mean, I don't know how he, how he does it. He just does everything. And uh, uh, so... Uh, you know, the, uh, he'll be telling you about one of the things he's organizing at the end of July, which is this Triple Crown Convention. I won't tell you more about it. I'll let him tell you. 
Sì, e dice che appunto è uno speaker molto richiesto, fa spesso conferenze in tutti gli Stati Uniti. Eh, uno degli eventi che sta organizzando è questo eh, Triple Crown, che è tipo una sorta di triple eh, per dirlo in italiano, <ride> è del Cyclid Association, Killifish Association e eh, Live Better, che sarebbero gli OVV pari association, per questo è il Triple Crown, perché sono sì. tre associazioni in, in un unico evento. Sì. Uh, ma in più tri- Triple Crown in Ea, e perché lo, non so se lo sapete, ma qui in America ci sono tre corse da cavalli che sono molto famosi e se un cavallo vince quelle tre corse uh, di, si dice che ha vinto le tre corone. Ah, ho capito, Caroline. non lo sapevo. È, è, come, il grande, è come il grande lì. slam yeah. del tennis. Sì, è uno di quelle corone lì, <ride> ho capito. È, è di Louisville, Kentucky, capisci? Mm-hmm. E allora mm-hmm. dove viene Rusty, allora è per quello lì che c'è. C'è sì. quel doppio intendere. Ho capito, ho capito. E ho visto che infatti anche questo evento è East Louisville, sì. quindi anche okay. il luogo. Yeah, so I was explaining to them the, uh, see, they, they don't get the, uh, the double entendre of triple crown, you know, because that's only a sporting event that's known in the United States. Uh, so I just explained it to them in Italian. But now uh, I'm going to uh, turn it over to you and you, you speak and I will replicate it over my microphone. Thank you, Joe. Questa era solo comunicazione di servizio tra Joe e Rusty. Say Quindi that, ora... Rusty. Oh, yeah. <laughs> Okay, Uh, Rusty is saying that in order to get this together, he had a run for two of the boards of these two of two different associations, just so uh, he could manage to bring these all these associations together for this one event. Sì, eh, appunto, Rusty ha spiegato che per fare questo evento triplo delle tre associazioni ha avuto viaggiare moltissimo per, per mettere tutti d'accordo e cioè, riuscire a organizzare. Go ahead. E, he keeps cichlids and live bearers together in the same tanks. E come vedete tiene ciclidi e eh, ovvi pari piacilidi insieme nelle sue vasche. Uh-huh. These are some of the people that sponsor Rusty when he gives his programs across the country. Cobalt, questi, Zoomed. Questi sono alcuni degli sponsor di Rusty per quando fa queste, questi interventi in giro per gli Stati Uniti, quindi le cita anche qui, giustamente. Cobalt, so mad. Go ahead. Yeah. <laughs> yes. Uh, he says it's, uh, it's very uh, possible to keep uh, cichlids and live bearers together. Quindi si può, si può fare, tenere pecilli di cicli di assieme. Go ahead. So this is one of his display tanks that houses hundreds of live bearers and about 30 cichlids. Questo è uno dei suoi acquari da, uh, diciamo, da esposizione. Qui tiene qualche centinaio di pecilidi e una trentina di ciclidi assieme. How many gallons is that tank, Rusty? Okay. Well, aquario lì, uh, that, that aquarium is 265 gallons. Okay, so it's a big one. Yeah. <laughs> Sono 250 galloni, mm-hmm. quindi 25 per 38 litri. Okay. 
ci sono Toriti okay. e questo qui è, è, è un uh, oh I get confused now I'm trying to talk in Italian <laughs> no so this is a list of live bearers that do well with cichlids so this is uh, a list of the cichlids mm. quindi qui vediamo una lista dei generi di ciclidi che uh, possono andare bene in convivenza con i, i pecilidi Toritis, Cryptoeros. Questi sono quelli che non vanno bene. Yeah, he's translating it already. Yeah. <laughs> I par Paracromis, chiaramente sono predatori. Right. Tricromis, Erictis. E quelli grossi con la bocca grande che eh, chiaramente si mangiano i piacilidi. Next. Wow. Uh-huh. Yeah. Okay, so Rusty says that at the beginning of the pandemic, uh, when the pandemic started, he and his wife were in Australia where he gave four different programs. All'inizio della, della pandemia erano in Australia, Rusty e sua moglie, dove doveva fare, o meglio, ha fatto quattro eh, conferenze diverse. E and he barely, uh, you know, they got home just from Australia, just as the uh, pandemic was becoming full blown, so they were lucky to get home, you know, that they weren't shut out at the airports. Sono riusciti proprio al pelo a tornare a casa prima che chiudesse tutto all'inizio della pandemia. E sappiamo che dall'Australia non si poteva più né uscire né tantomeno negli Stati Uniti entrare. And, uh, but uh, even afterwards, uh, he's, he's made trips to Mexico, the Veracruz region, to Panama, and to another trip to Mexico, to the Ojito region. Però è riuscito poi nel periodo successivo, anche durante la pandemia, ad andare due volte in Messico, a Veracruz e a Hoito, e una volta a Panama. Go ahead. So did he travel by car then? Adesso, uh, he, yeah, now he's going to show you some uh, scene mm -hmm. from where he went. This is from Australia. Qualche immagine da dove è andato, questo è dall'Australia. Keep going. Yeah, yeah, go ahead. <laughs> Think. I think it froze. Okay. 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 In, 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 in this video, there's three undescribed rainbow fish. In questo video, che purtroppo vediamo un po' scatti, sì, ci sono tre. Um... Rainbow fish sono quelli australiani e adesso mi sfugge il genere. Eh, Melanotenia. Si... Ecco, il Melanotenia. Um, non ho ancora descritti. Un tipico pick-up. Now we're in Mexico. This, this photo is, is in Mexico. Questo è in Messico. I traveled with uh, Juan uh, Miguel Artigas Azas. Sì, eh, viaggia con uh, Juan Miguel, che anche noi conosciamo bene. Who? Oh, Melo, Melo Salazar. 
che mangi un pesce. Sì. <ride> Go ahead. Also, also Jimmy Rodriguez, who's from Monterey. Jimmy, che viene da Monterey, che è messicano. Keep going. Mo Monterey, California, or Monterey, no, Mexico? No, Mex Mexico, right? Okay. Mexico. So now they travel to an area called, what? Oh, Matsurango, there it is. Keep going. Okay. Adesso ci fa vedere un video. Go ahead. This is a tributary. This Matsurango is a tributary of the Rio Otapa. Questo è un affluente, questo fiume Matsurango è un un affluente del, dello tapa. Ah, uh, the, oh, the, these are the sword tails that come from this mm -hmm. area, from the Rio Otapa. Questi sono i portaspada, si fa fra questo Rio Otapa. Okay. Okay, poi c'è, and then there's this Poecilia gracilis. And there's also this uh, heterandria by maculatus. Qui non traduco perché... And, and then there's the cichlids. Sono diversi pecilidi di cui, eh, confesso la mia ignoranza, ignoro un po' le specie, però poi ci sono anche i ciclidi, chiaramente. Centroamericani, chiaramente, perché siamo in Messico. Vieja. Yeah, keep talking. Mm -hmm. Okay. E qui siamo ancora in, in, uh, nel Mozzorongo. E si vedono i, uh, i pesci uh, spade, i hellerai, con mm -hmm. altri pesci. Qui siamo sempre nel Mozzarongo ma, e si vedono questi bei portaspada, questi foforus. And there you, you, you see a cichlid with, with a, a tetra above it. What, what kind of cichlid is that? Is that a fire mouth type? Okay, so that cichlid in that shot was a macula pinus. Yeah. Il ciclide che si è visto è un, un torictis uh, maculipinis. Che massimo, c'è ancora massimo. Sta puntando da un po'. Okay, this, this is a video of the macula pinis, the torictis macula pinis. Ci sono, Nea. Ti stavo esatto. citando per i maculipinis. È esattamente loro con uh, Yucatan e Leri Yucatan e poi Ciglia Messicana. Ma lei già? Say that again, Rusty. E xi, xipo, mo, Yucatan sì e la poi Ciglia Messicana sì. Gli ah, okay. li devo andare a prendere. Yeah, I'm having a hard okay. time hearing you because they're talking. Ok. Right, right. So, ancora, that's macula pinis. Delle foglie ce ne sono. There's a lot of leaves down there. <laughs> sì, ci sono un bel po' di foglie. Those almost look like magnolia leaves. Mm. Sembrano quasi foglie di magnolia, perché sono effettivamente spesse, yeah. la forma è quella giusta. Sì. 
probably a mask. That's the male mask, you. And very reproductive, just Is that the breeding uh, coloration? Is that the breeding coloration? C. 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 Okay, when they have that pattern in there, that stripe pattern, that means they have fry. Quando, quindi quando hanno le, il pattern okay. barrato, vuol dire che hanno i piccoli. Okay, go ahead. Cercano per due giorni i priapella e questo qui è un pesce che non è nel hobby. Ah. Sì. Sì, uh, they spent two days searching for this fish. Sì, sono andati, è un pesce che non c'è nel, nel hobby, però fino a quindi l'hanno cercato per due giorni. Speriamo che l'abbiano pure trovato. So th this is like a conservation warning because uh, this habitat has been degraded and they think the, the fish is extinct. Sì, e pensano che il pesce sia estinto. I'm sorry, what would you say about in 1905, Nick, what? Oh, okay. Okay, so in 1905, Meek went there to collect Priapella, and, and that's where he collected it. And this is the actual train station that he used and the railroad to get there. Quindi questo è, è la ferrovia originale, la stazione del treno che hanno usato questo che ha usato Mick nel 1905. <ride> sì, ha usato Mick, che è quello che ha trovato questi pesci la prima volta nel 1905. This is the hotel where they stayed. Questo è l'hotel dove sono stati. That, that's some luxury hotel there. <ride> Ed è anche quello di Luz. <ride> sì, sì. And what is this? Ah, uh, the problem, yeah, the problem with the area uh, is all these sugarcane factories. There's sugarcane factories everywhere um, and mm -hmm. uh, polluting the water and. and sì, quindi and, il, pro mm -hmm. il problema in quest'area è che ci sono un sacco di fabbriche di zucchero dalla canna. Eh, canna da zucchero e quindi inquinano l'acqua non so cosa brucino ma lì c'è una ciminiera quindi... questa penso sia la canna away, the sugar cane. look at how much there is oh my god yeah. questi sono i camion che portano la canna da zucchero ai, agli stabilimenti vedete che ce n'è and then they, they cut down all the trees Tagliano ovviamente un sacco di alberi. For fire? What do they do with the, what's that, for just firewood or they turn it into charcoal? I don't know. What do they do? Yeah. Yes, they use it for firewood and they turn it into charcoal as well. Mm -hmm. Sì, quindi quegli alberi che tagliano e eh, usano per, per bruciare le, la legna eh, oppure fare il carbone e eh, okay. alimentare le fabbriche. And here you see a, a very polluted stream, so you get it, an idea of how polluted the water is. Yeah, questo è un esempio della mente che c'è in questi piccoli uh, fiumicciattoli che okay. sono vicini a queste fabbriche di, di zucchero. Yeah, this is, this is where they believe meek caught the fish in 1905, but now the water is gray in color from all the pollution. 
questo punto si pensa che dove Mika abbia preso questo pesce originariamente nel 1905, ma adesso l'acqua vedete che è grigia da tutto l'inquinamento, ovviamente non c'è più questo pesce qua. Tutti, uh, oh, I'm sorry, all the streams are polluted in the same way. E tutti questi piccoli corsi d'acqua sono, sono inquinati in questa maniera. <laughs> so, so these are the only uh, live bearers left. <laughs> e qui fa, fa il gioco di parole su live bearers, sono i pesci che partoriscono piccoli già formati e non fanno le uova e quindi dice che questi sono gli unici eh, ovo, ovo vivipari rimasti. So this is the Rio Bisbo. And And so there's a, a macula pinnis in that river that's very, very red, as, as you can see in the photo. Questo è un torictis maculipinis de, dell'Obisbo River, che è molto rosso, come vedete, già nel sacchetto. Go ahead. Ah. They, want, they wanted to get a photo of a blind cave catfish. Volevano fotografare eh, questo pesce gatto cieco delle, delle caverne. Go ahead. Uh -huh. Okay. So uh, what, what, what are we looking at now? Ok. Ci hanno messo due ore per trovare l'acqua in queste caverne. Ok. okay. <laughs> hanno trovato l'acqua. A lot. <laughs> e hanno fatto le sue foto. Uh, quello lì è Juan Miguel. Mm -hmm. Eccolo lì, il pesce gatto cieco. Mm -hmm. so, it's a nice looking fish. Yeah. Oh, and, and there's a blind crayfish. Mm -hmm. C'è un gambaro d'acqua dolce, anche lui cieco. What's that, what's that dressing? Yeah, yeah. A, 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 that, that catfish and this crawfish are protected species, so they're not allowed to collect any. E sia il pesce gatto che questo gambero sono specie protette, quindi non, non hanno potuto prenderne nessuno. Right. Uh, coming, coming out of the cave, they got lost and it, go ahead. Si sono persi venendo uh, fuori dalla caverna. Uh, it's a, and they were down to one working flashlight when they finally found the exit. E gli era rimasto solo, <laughs> solo una, uh, una torcia elettrica che ancora funzionava, le altre penso fossero senza batteria. E... Quando fi uh, infine hanno trovato l'uscita, quindi erano ben contenti di averla trovata. Now we're going to go to Catemaco, ok? Adesso ci spostiamo a Catemaco. It's a very big lake in, the, um, in Mexico near Veracruz. Che è un lago molto grande che c'è in Messico vicino a Veracruz. And... Ancora il lago. E... 
it didn't it didn't change i'm i'm still on the view of okay keep going i i okay what is that you're in a restaurant no no you must have skipped something over because we're in a restaurant go back Oh, you're eating it for dinner? <laughs> okay, so so they they had for dinner they had the the finestratus uh, as you can see on that plate there for dinner. E quindi sono mangiati il finestratus. And what is that? <laughs> okay, and then this main dish. That's a tetra, that big fish there. So, no, you know, the, yeah, quello lì, quello lì era l'antipasto, the, 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 un tetra. Okay. Mm -hmm. And then they went to an area where they grow coffee. Sono arrivati uh, a un altro posto dove ci sono le piantagioni di caffè. Okay. Keep going. Okay. Okay. They don't allow, they don't allow what? Oh. Allora, let, uh, the people who live along this river protect the river uh, because they believe the fish breed in this river and then go out into the lake where the fishermen can catch them. So you're not allowed to use uh, any kind of cast nets or things like that in this river. In questo fiume non si possono usare uh, le reti da lancio, cioè quelle che tipicamente si usano per catturare i pesci quando si vogliono catturare vivi. Go ahead. Next slide. Again, this the same uh, river. That's a fiume. And, and what is that fish? Okay. Okay. So that's uh, that's a Fenestratus cichlid swimming there, along with uh, some sword tails nearby. E quello è un fenestratus con un po' di eh, sifoforus attorno. And then the, the villagers bring their cows down there for to drink water. E ci portano anche le mucche ad abbeverarsi. And, and all the people are very friendly there. We're, we're still looking at a picture of a bridge. Mm -hmm. Right. So the, the sword tail that, that was in that river is the Xiphophorus calmini, um, which is, of course, is named after uh, Dr. Klaus Kalman.
to Vesperito in here. Non lo so. È caduta la connessione anche lui stasera la serata. Eh, ma puoi tradurre tu, Gio? Sì, 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 sì. Allora, eh, il pesce spada che abbiamo visto in quel fiume è, que è questo qui, il Zaifafaris Kalmanai, che ha il nome del uh, professore americano che si chiama Klaus Kalman, che io l'ho conosciuto. E allora qui si vede un maschio. Go ahead, Rusty. Got to switch photos. No. E quella lì è la, è la femmina. Go ahead. E, um, sta dicendo che si vede che anche nel, nel selvaggio i ciclidi son, sono sempre insieme con i uh, poecilidi, no? Poi qui si vede una tartaruga. Yeah, we see it. E lì uh, si vede uh, ancora un uh, Torrictis macula pinis, un maschio. Is that breeding coloration? No. Uh -huh. Allora quello lì è la colorazione, il colore che hanno quando hanno l'allevamento dei piccoli. Adesso andiamo sotto l'acqua. Yeah. Si vede quanti pesci ci sono in questo fiume perché uh, il, uh, il popolo che viva su questo fiume proteggono questi pesci e allora questi pesci non hanno paura perché nessuno va dentro a catturarli. So, uh, again, for, for the sake of Paul and the others, what he's saying is This fish is full of, uh, this river is full of fish, like those sore tails, and uh, they're very out in the open because the villagers protect them. No, no one is trying to catch them, so they're not afraid. Go ahead. Yeah. You see, you vedete quel maschio... Uh, Porta spada che, che, che come bello, che ha la spada lunghissima. What kind of sickle is that? E si vede, e si vede che i cicli di e, e, i, i Hellerai e tutti quegli ai Calmenai, tutti quei pesci lì sono insieme. Okay. E quel ciclo di grosso che abbiamo visto appena adesso è Fenestrares. Oh my God. Mm. E qui c'è il Mali che ha il nome di quel lago lì. And he, here's the uh, Mali that's named after that lake. That, that's a beautiful color. Che bei colori. <laughs> yeah. Ah. Uh, Qui si, si vede il maschio con la femmina, male and female. Here's the what? Oh, okay. Okay. E qui si vede quel medesimo mali sotto l'acqua. Ok, qui si vede il bimaculata, il maschio. Mm -hmm. Mm -hmm.
è, è, è un motivo per uh, uh, andare a quel fiume lì era per fare la collezione di quel Zaifafores Millerai che abita uh, lì in quel fiume lì do, dove c'è vicino la riva abitano vicino la riva in Millerai so they, they live uh, close to the uh, edge of the river the Millerai and that was one of the main reasons they went there because they wanted to collect the Millerai and here we see the Qui vediamo la fenestrata, ancora con tanti altri pesciolini intorno. E questo qui è il colore quando uh, eh, sono dietro a fare allevamento. Uh, dice che si possono vedere i uovi. What are, are they on the rock? che si vedono, si, si, c'erano i, i uovi su quella, quella pietra lì che c'era davanti al pesce. Adesso li vediamo con i neonati. Sì. Questo qui è un paio, maschio e femmina, e si vedono i piccolini. E la femmina è, è quella che, che fa tutto il lavoro a proteggere i neonati, il maschio è un po' più in fuori che fa guardia. E si vedono i piccolini lì in quel buchino lì. So there's the male, he kind of guards the outer perimeter, the female is closer to the fry in, in there near the rocks. E quando hanno i neonati si vede che l'occhio diventa come d'oro, dorato, il colore. Ok. Um, non vongole, non so come si dice in italiano oysters, ma uh, se ne può comprare una dozzina per un dollaro. Ostriche. Austria, yes, say grazie, Austria. And what is that? Beer? What is that? Uh huh. Uh, eccolo lì, le ostriche. There's the oysters. They look good. <laughs> Adesso andiamo a Las Palmas. Ah. Ok, lì si vede un gobi. Non so come si dice in italiano gobi. Giozzo. Giozzo si dice. Ok. E poi qui si, eh, si vedono dei, dei al degli altri uh, pesci spade. Are they hellerai? Yeah, dei hellerai. Uh, dei you know, un tipo che si vede delle volte nei negozi. E, e sono andati in, uh, lì uh, principalmente per, per fare la collezione di questa Priapella Olmatia. They, they went there because they wanted to collect this fish. And there's the fish in the bag. Eccolo lì, un, è un maschio. Is that a male? Oh, quello lì è una femmina che hanno catturato. That's a female. E poi uh, quando sono stati nell'acquario, lì ci sono dei giovani. Those are young youngsters from that, that fish, from the Priapella.
eh, poi hanno trovato un gambero, un tipo di gambero lì. They found this shrimp there, very unusual looking. Ok, questo qui è il, è il uh, come si dice, volcano, uh, <laughs> è il più grande di Messico, è, è il, il punto più alto. This is the largest volcano and the highest point in Mexico. There's a gecko. Then they went to Panama City. Poi sono arrivati in Panama. Sono stati fortunati perché uh, il Covid uh, era in, uh, in pieno, e, però nessuno l'ha preso. No one caught it, even though Covid was full blown at that moment. Ok, so here the, yeah, ok, qui uh, sono arrivati a uh, Darien. Ok, e ci è andato uh, con questo signore qui, Dan Sharifi, sono andati al Rio Nicanor. Mm. E questo qui è il pesce che volevano trovare in quel fiume lì. This is the target fish for that, for that river, the green umbi. Sì, sì, l'hanno trovato il pesce, ma non hanno fotografie perché si vede che, che, che l'acqua l'acqua è molto scura. <laughs> yeah, no underwater photographs here with that uh, muddy looking water. Che che taglio un briferà? Scusa, qua è il cicude. I'm sorry, hold on, hold on one second. Hold on one second, Rusty. Cosa Livio? Volevo sapere se la cacchitaia o un briferà il ciclide. Se cosa, Olivia? Non ho capito. Cacchitaia o un briferà, il, la specie di ciclide oh, che cercavano. Ah, wants to know what, what the species name is that you caught there. Is it... Uh... Cacchitaia. Cacchitaia, is it cacchitaia o un briferà? Huh? Sì, sì, Livio. Mm -hmm. Go ahead. E poi l'hanno quando l'hanno spedito uh, nei Stati Uniti, then you shipped it to the United States. Sì, adesso si chiama Crono Eros, hanno cambiato il nome, però okay. si è Cacquetaia. Ok. E poi un, po', un paio di mesi fa, so, go ahead. sono ritornati in Panama, sono andati al Rio Robalo. So this is a couple of months ago, they returned to Panama and they went to the Rio Robalo. Go ahead. Uh, si, ve si vede un bufolo nell'acqua lì. <ride> e allora con tutti quei bufoli lì nell'acqua a trovare i pesci era un po' difficile. It was a challenge to collect fish with all those water buffalo there. Uh, lì si vede un sloth. But... Yeah, non so come si dice sloth in italiano. <ride> Bravipo. 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 Ecco, ecco il pesce. Go ahead. What's it called? What's it called? It's Fasi. Hmm. It, it's named after the French Cichlid Association. Paul? Yes, Asfaki. Okay. C'è il nome del... Uh, associazione ciclida della Francia. Uh, io, io 
non capisco, ma uh, Paul ha, ha detto che il nome è... Say it again, Paul? Asfrakai. Asfrakai, ok. Sì, tomocicla asfraci in, uh, in Italian. Ok. Eccolo lì, that's a male. Allora, quello lì è un maschio di quella specie lì. Novità per me, mai sentito. Ok. Nice, Questa qui può essere una nuova specie, non sanno uh, cos'è che han hanno trovato. This could be a new species. They're not sure. A panamensis type, you said? Yeah. Un tipo panamensis. E qui hanno spedito sette cartoni. Costoso a spedire tutti questi cartoni. Very expensive to ship all these cartons. All'ultimo uh, posto dove sono andati poi è in, nel Messico Nord, nel Ojito. È alla base delle Sierra Madre. Una catena di montagne, no? <laughs> questi, questi signorine qui erano uh, i taxi, i tassista. Adesso sotto l'acqua. Questa qui è Possilia Messicana. Veramente bella. Poi c'è il uh, Zyphophorus macularis. Eccolo, si vede una. Here you see some platies. Like in northern Mexico, you know. And lots of uh, Mexicalis. Un'altra uh, specie Mexicalis. Molto bello lì sotto le piante acquatiche. Si vede il colore, si. You, you really see the color. This is what? Variatus? Oh, macularis? Questo qui è un... Ok, mm -hmm. sbaglio. Questo qui è un macularis? No? You don't that's think so, Paul? Macularis. That's variatus. Yeah, that's what I think, too. That's why I said variatus at first. Maculatus yeah. doesn't occur in northern Mexico. Okay. I see. Well, Paul, Paul is saying that uh, maculatus does, in, does not occur in northern Mexico. Uh, yeah. Yeah. But, um, yeah, this definitely looks uh, like a beautiful uh, yellow variatus. C'è molto giallo. E poi il ciclide nell'ojito è questo qui, il Perictis pantostictus. No. Questa qui è la femmina. Sì, che fa la guardia. Chased a cichlid off, another cichlid. She's guarding Fry. Uh, quest, in questo, in nell'ojito, è, è il posto più del nord dove si può trovare questo pesce qui, questo ciclide. Uh -huh. Però nell'acquario sono molto aggressivi. Yeah. Allora qui ci sono un, qualche suggerimento, no? Quando uh, 
uh, vo- volete mischiare un, i ciclidi con i uh, poi ciclidi prima si deve me- ci me- devi mettere dentro nella vasca i poi ciclidi no e ne, e ne devi mettere ne, eh, tut- tanti quello che potete uh, affordare e poi ci vuole molto piante acquatiche e altre cose legno rocce pietre quelle cose lì e e si deve dar da mangiare tutti i giorni i migliori poi cilidi sono i pesci spada i malis e qualsiasi poi cilidi che ci piace essere nel vicino al, al so, you know, in alto nella vasca certi godiz vanno bene non uh, usare pesce pesci uh, poi cili di piccolini come gopis um, e avrete più successo con vasche grandi uh. Questo qui, è, this is a, qui si vede un Thorictis aureus from where? Honduras, from Honduras. E questo qui è una storia di uh, amicizia. Go ahead. Ok, lui, uh, Rusty aveva perso uh, tutti i suoi e, e, ha, e ha fatto una in ha chiesto a Mike Helford che anni fa Rusty ce, ce li aveva dati a Mike. Go ahead. Mm-hmm. Uh, allora Mike ci ha detto no, che lui non li aveva più, ma cosa ha fatto Mike? Ha cercato tutto Chicago fino a che ha trovato due persone che li avevano e poi lui, lui li, ha, li ha presi da quei, quei, quegli, quegli acquariofili lì a Chicago e li ha spediti a Rusty. Yeah. E poi quando viaggiava c'era sempre la, la fila per... Uh, i covid uh, um, esame e era sempre uh, negativo per fortuna ah, e qu- eh, questo signore Horacio Dominguez che c'è un negozio in Messico, è stato quello che li ha aiutati con tutti i permessi. So Horatio Help, who owns a, a pet store in Mexico, helped them with all the permits and everything. Ah, e allora ne, in, nelle scatole usano, uh, sai, quelle nuove, uh, come si dice in italiano, breathable bags, sai, quelli che fanno, passano l'aria, no? C'è in Italia, no? Quelle, quelle cose lì. No, non le trovi facilmente, non le abbiamo comprate in internet, ma ne abbiamo un po'. They, they have a few of those in Italy, ok. E, e comunque li chiamiamo famoso... breathing bags, comunque. Yeah, breathable bags. Uh, questo qui è il famoso Ross Sokolov. Mm-hmm. <laughs> Questo qui è, è una, una foto dell'ultima immagine, immagine di Ross, eh, l'ultima volta che è andato a Messico per fare una collezione e, e lui eh, il suo lavoro era da eh, mettere metter tutto insieme lì <ride> e allora vediamo questa foto comica.
Uh-huh. <ride> e allora, dopo uno dei suoi uh, viaggi di collezione, ha ricevuto questa lettera qui da, da un amico che dice grazie, grazie, grazie. Uh, i pesci sono uh, fantastici e sono adesso sono uh, quasi, uh, 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 come si dice, abituato alla diarea. <ride> uh, uh, allora qui siamo alla fine, che vediamo il whale shark. Un pesce, da, un pesce un po' troppo grande per i nostri acquari. <laughs> I said a fish that's a little bit too big for our aquariums. Yeah. They'll have to go to the Atlanta Aquarium to see them. Yeah. All right. Uh, 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 Rusty dice che chiede il vostro perdono che il suo audio non ha funzionato. Eh, che ha avuto i, you know, questi problemi tecnici e eh, ci dispiace molto, ma spero che nonostante avete eh, godito le foto. Allora, noi ringraziamo. Eh, grazie Rami. molto per l'opportunità. Sì. Magari ne faremo un'altra. Giuseppe, con Rusty appena. Grazie Marco. Uh, Marco is saying that uh, they'd like to have you back another time, maybe, the, you know, with a different program where there won't be, we'll somehow figure out uh, these technical difficulties. Uh, Rusty ha detto certo, certo, grazie, sì, ci, ci piacerebbe. Ma sicuramente la faremo, così ci racconta un po' anche del Terops Vesseli yeah. e tutto il resto. Yeah. Io, io... Parla, Livio, who's the president of the uh, Italian Cichlid Association, is saying, uh, uh, certainly they'd love to have you back, Rusty. So, you know, I, all right, Rusty, listen, give my regards to Susie. And, um, you know, it was, a, it was nice talking to you, even if half of it was in Italian. <laughs> I, thank you, Rusty, and I love I love the program. Thank you. Take care. All right. Bye bye. Bye. Allora, allora. Joe, se a pari, così ci salutiamo. Sì, sì. Ok. Bene. Stato per me è stato una cosa interessante perché. Ah, vedo una domanda, io non so se Benedetto vuol fare una domanda o qualcosa, ma mi sa che Rasti è andato. Benedetto, pari. Siamo, non siamo più in fascia protetta, puoi apparire. Ah. No, Livio, non era una domanda, era... stavo salutando e ringraziando. No, perché parlare di cicli di centroamericani non succede spesso, diciamolo. Ecco. Anche infatti, se noi infatti. nel 2018 è venuto Juan Miguel qua da noi in Italia e insomma abbiamo fatto due giorni interessanti, diciamolo. Bene, bene. Forse, allora... forse la prossima volta uh, uh, parlerò prima con Rusty. Non so se volete... Lo sapete che lui, Rusty, ha... Um, una casa pie... solo per gli acquari, avete sentito, no? Sì, cosa l'ho lì. scritto nella presentazione che lui ha qualcosa come 11.000 litri in casa di acquari. Sì, sì, sì. eh, secondo me sarebbe bello vederlo. Uh, io, io ci sono stato in persona parecchie volte, ma per voi voglio dire, proprio a vedere tutti i pesci, i cicli di che c'ha negli acquari in quella casa dei pesci, no? Perché <ride> una cosa un po' buffa, non so se è la parola giusta buffa, ma la casa dei pesci è più grande che la sua casa dove abita. <ride> ok? Uh, se la moglie è d'accordo. È... <ride> La, la, la moglie di Rusty è proprio bravissima, molto simpatica. 
uh, era una maestra, adesso è in pensione sua moglie, ma siccome mia moglie è una maestra anche lei, vanno d'accordo così, eh, loro due, eh, e allora quando siamo in compagnia con loro siamo sempre d'accordo, no? Perché a me e Rusty parliamo di pesci e loro parlano delle, delle sue cose, no? <ride> uh, no, mi è dis dispiaciuto che c'era questo problema qui perché... Uh, C'è stato qualche inghippo, dai, diciamo sì, così. Ho, ho fatto del mio meglio, però uh, l'italiano naturalmente non lo so uh, no, bene. No, sei stato bravissimo, uh, bravissimo. E, e allora... Uh, così e poi delle volte mi dimenticavo se dovevo parlare in inglese o in italiano andavo avanti e indietro eh, allora scusate la confusione non c'è stato problema There's no problem non c'è stato problema e io ti ringrazio Gio adesso vediamo cosa riusciamo a organizzare perché qui in Italia a maggio poi la gente si dilegua perché sai come le vacanze arrivano eh, però sì. magari un'altra riusciamo a farne ancora io credo eh, sì sì ma Guarda, eh, noi non siamo di fretta, ma, ma sono disponibili qualsiasi uh, mese, uh, settimana. Io, io veramente uh, godo queste conferenze qui. Ma oggi in Italia è grande festa? Oggi? No. No, okay. no, no. non so perché ho letto sul Corriere della Sera che è l'anniversario della fine della guerra, no? Oggi. Ah, no, eh, no, eh, eh, no, noi abbiamo festeggiato il 20. Ci festeggia San Nicola. <ride> no, ma San Nicola dice, ma in realtà abbiamo festeggiato il 25 aprile la liberazione. Ah, ok. Ah, e il 2 giugno festeggiamo la festa della Repubblica. Ah, Queste okay. sono le feste prossime. Sì, sì. Ah, facciamo così, ci sentiamo per organizzarci, dai, va bene? E ti ringrazio sì, sì. tanto. Magari oh. facciamo un check-in un po' di tempo prima con sì, il sì. diciamo, Conviene. Sì, sì. Va bene, dai, che ora okay. abbiamo fatto? Beh, dieci e mezza. Grazie, Gio. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Sì, sì. E... Buonanotte a tutti, eh. Buonanotte. Ciao, grazie. Grazie. Tutti, eh. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. ciao. Allora.